բարև ձեզ։ Աստ վիճակագրության Հայաստանի մշտական բնակչության 13%-ը կազմում են 63 եւ ավելի տարիք ունեցող անձինք։ Մակի բնակչության հիմնադրամի կանխատեսումները վկայում են, որ 2050 թվականին 65-ից բարձր տարիք ունեցողները մեր երկրի բնակչության 22%-ը կազմ են։ Ցանկացած հասարակության բարեկեցության կարևոր ցուցանիշներից մեկն էլ երկրում ապրող տարեսնենին վերաբերող ցուցանիշներն են։ Նախորդ տարիներին կառավարության կողմից հաստատված հայեցակարգում ընդգրկվել, բայց չեն լուծվել տարեց բնակչության հիմնախնդիրները։ Տարեցները շարունակում են համայնքային կյանքից մեկուսացված լինել, նրանց համար չկան շարունակական կրթության կամ զբաղվածության հնարավորություններ, անբավարար է սոցիալական եւ առողջապահական ծառայությունների համակարգը։ Ինչ փոփոխություններ կարող են սпасվել տարեց բնակչության կյանքում առաջիկա չորս տարում տարբերակ հարթաշարի հյուրերն են այսօր հայաստանի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար գեմաֆին գասպարյանը եւ առաքելություն հայաստանի կազմակերպության սոցիալական ծրագրերի զարգացման ղեկավար Աննա Գրիգորյանը բարև ձեզ Պարոն փոխնախարար թերևս առաջին հարցը ձեզ ուղղեմ ես գիտեմ որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարությունը մշակում է 20-ից 24 թվականների ուրեմն ռազմավարությունը որում տարեցների ուրեմն սոցիալական պաշտպանության եւ խնամքի մարտավարությունից բացի այսպես ասենք այդ բաղադրիչից բացի դուք անցում եք կատարելու նաև ակտիվ եւ առողջ ձերանալուն ուղված այդ գործողությունների իրականացմանը այս մարտավարությունը ինչ փոփոխություններ է ընդհանրում տարեցների կյանքում եւ դա բյուջեում ինչպես է արտացոլվել Շնորհակալություն է ավելի համար շատ հաճելեր է գտնվել ձեր տաղավարում եւ ներկայացնել մեր քաղաքականություններ տարեց անցանց հիմնախնդիրների հետ կապված եթե կարող եք շերտի բաժանել այն փոփոխությունները որոնք մենք ռազմավարության միջոցով իրականացնելու ենք մոտակա 4 տարիների ընթացքում ինչպես ինքն է ձեր խոսքում նշեցիք մենք զուտ խնամքի եւ սոցիալական օժանդակության քաղաքականությունից պահպանելով այդ քաղաքականության կարևոր բաղադրիչները անցում ենք կատարում ակտիվ եւ առողջ ծերացման քաղաքականությանը որ իրենց ընդհանրում է տարած անձանց համահավասար ներգրավումը սոցիալական միջավայրում կրթության բնագավառի մեջ իրենց ինքնայրացման հնարավորությունների խթանումը եւ առողջ եւ ակտիվ ծերացման ընթացքը մյուս շերտը որով կուզեի անդրադարս կատարել դա ռազմավարության մեջ ապա ինստիտուցիոնալական քաղաքականություն է ինչ նկատի ունենք մենք անցնում ենք կատարում մեծ հաստատություններից խնամքի տուն ինտերնետներից դեպի համայնքահեն անհատակենտրոն ծառայությունները եւ երրորդ շերտը որտեղ ավելի երևի թե տնտեսագետների համար հասկանալի լեզվով հետո կմանրամասնեմ դա մենք առաջարկի խթանումից անցնում ենք պահանջարկի խթանում այն է ոչ թե անցնելու ենք ֆինանսավորում ենք ծառայություններ կազմակերպություններին այլ անհատներին ըստ իրենց կարիքների որպես իրենք կարողանան օգտվել այդ ծառայություններից իրենց ընդդրությամբ թե որ կազմակերպությունից եւ ծառայությունից օգտվել այս գործ ընթացները իրականում ժամանակ պահանջող գործ ընթացներ են եթե երրորդ շերտի մասին խոսենք մենք պետք է ունենանք սոցիալական ծառայությունների ցանց ամբողջ հայաստանի հանրապետությունը որպես այսպես կոչված սոցիալական քարտերի կամ ոչ են սոցիալական քարտերի որ հիմա մենք ունենք այսքան սոցիալական ծառայությունների քարտերի միջոցով շահառներին փոխանցենք իրենց հնարավորությունները եւ իրենք հնարավորություն ունեն օկտոբերում ունենք մեղրիում կամ նոեմբերի անում կամ բերդ քաղաքում պետք է լինեն համապատասխան ծառայություններ եւ որ մենք շահառույն կտանք այդ քարտը եւ ինքը կարողանա օկտոբերի այդ ծառայություններից դրա համար մենք մոտակա 2-3 տարվա ընթացքում քաղաքականություն ենք որտեգրել ավելի ամբողջ հայաստանի տարածքում ծառայությունների պատվիրակում տարբեր կազմակերպությունների հասարակական բարեգործական որպես իրենք զարգանան ու ժեղանան տարածքներում որ հետագայում եւ որ քաղաքացիների մենք կտանք այդ հավաստագրերը իրենք կարող են տեղ ունենան որտեղից կարող են օգտվել այդ ծառայությունից եթե երկրորդ շերտին անդրադառնանք ապա ինստիտուցիոնալական քաղաքականությանը մենք մեր մեծ հաստատությունները մոտակա 4 տարվա ընթացքում տուն ինտերնետների մի նավերաբերում խոսքս քայլքայլ այսքան յուրաքանչ ու շահառույ շահլավագույն շահ աշվի առնելով փակել են եւ ունենալու են դրա փոխարեն այլ ծառայություններ պաշտպանված բնականներ փոքրիկ ընտանիքի տիպի տներ հա համայնքներում կամ տնային խնամքի ծառայություններ սա երկրորդ ապա ինստիտուցիոնալական քաղաքականության դրա բանության մեջ իսկ ակտիվ եւ առողջ ծերացման հա շերտի պարագայում մենք ցերեկային կենտրոնների առողջ ապրելակերպի ակումբների զբաղվածության ակումբների ցրնդային երկխոսության ակումբների որտեղ տարածները երեխաների հետ հա իրենց շփումներ մեզ գիտելիք եւ փորձը կփոխանցեն այլ հետաքրքրությունների ակումբների զարգացում ենք ապահովելու հայաստանի հանրապետությունում եւ նաեւ ասեմ որ մենք 
արդեն երևի թե նոյեմբերի սկզբին կհայտարարենք առաջին մրցույթը թերեկային կենտրոնների առանձնացված ամբողջ հայաստանի ապետություն բոլոր մարզերում եւ Երևան քաղաքի բոլոր բարձական շրջաններում եւ մարզերում մի քանիսը այսինքն սանով մենք զարգացնում ենք սոցիալական ծառայություններից հանցը այնուհետև հաջորդ քալի լինելու է հավաստագրերի տրամադրում շահառուներին այդ մարդկանց ովքեր տարբեր ծառայությունների կարիք ունեն եւ արդեն իրենք կընտրեն թե որ ծառայություն ծոկտվել շատ լավ իսկ այս բոլոր փոփոխությունները որոնք դուք հիմա նկարագրեցիք ենթադրում են որ հաստատված են ուրեմն գործողություններով եւ նաեւ իրենց բյուջետային հա ապահովման աղբյուրներով մտահապես ինչ ինչ բյուջե է նախատեսվում այս կդա լինելու է պետական բյուջեի հաշվին թե լինելու է այլ ընտրանքային ինչ որ միջոցներից մի մեծ կտորը ֆինանսավորման պետական բյուջեի հաշվին է մենք այս եկող տարվա բյուջեի նախագծում արդեն նախատեսել ենք որոշ ծառայությունների մասով շահառումների քանակների ավելացում եւ ունենք արդեն տողով բյուջեով հա այդ գումարային չափերը եւ նաեւ մենք ներգրավելու ենք ներգրավում ենք հասարակական եւ բարեգործական կազմակերպությունների որոնց առաքելությունը եւ նպատակն է հա այդ ոլորտում օրինակ ի մասնավորի տարեսների ոլորտում իրականացնել ծառայություններ եւ իրենց հետ համագործակցությամբ իրականացնելու ենք այդ ծառայությունները որովհետև այս պարագայում մեր եւ այն կազմակերպությունների ում որ առաքելությունը տարեսների նոժանդակելն է իրենց սոցիալական ներառում իրենց ակտիվ կյանքը ապահովել է համընկնում են այդ դեպաբար մեր ջանքերը պետք է համատեղ ենք այս մրցույթների ընթացքում որոնք մենք կազմակերպելու ենք նաև մեր նպատակն է որովհետեւ քանակը են կազմակերպությունների որոնք ներգրավված են այսօր սոցիալական ծառայությունների մատուցման ոլորտում ավելանա եւ նաեւ իրենց աշխարհագրությունը մեծանա Տեկին Գրիգորյան, դուք փաստորեն տարեսների պաշտպանության ցանցի նաև համակարգողն եք, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ ցանցը ըստեղության ստեղծվել է այն բանի համար, որ կազմակերպությունը տարեսների ձայնը հասցնի նաև այդ քաղաքականություն մշակողներին, ռազմավարություն եւ ինչ-որ փաստաթղթեր նաև գրողներին, եւ ես կուզեի, որ դուք հատկապես նշեիք այն խնդիրները, որոնք ձեր կարծիքով պետք է արտացոլվեն տարեսներին վերաբերող այսպիսի փաստաթղթերում։ Նախ ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար ռեֆորմների այս բուրն փուլում շատ ակտուալ հիմնահարցի եկ անդրադառնում ուրախ ենք որ այսօր աշխատանքեր սոցիալական հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում են գտնվում տարածները եւ տարածների պաշտպանության ցանցը բավականին մեծ պատրաստակամությամբ աջակցում է աշխատանքներին կա ցանցը գործում է արդեն 4 տարի ու 4 տարիների ընթացքում միայն հասարակական կազմակերպությունները ձևավորված այս հարթակը հնարավորություն է տալիս ազդեցություն ունենալ քաղաքականություն մշակողների վրա այս պահին թերևս մենք պարոն գասպարյանի առաջարկությամբ աշխատում ենք չափորոշիչների մշակման վրա տարածների ծառայությունների մատուցման մինիմալ չափորոշիչների փաթեթն ենք մշակում եւ այս փուլում եւս այդ սերտ համագործակցությունը կա աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հետ որի համար շատ ուրախ ենք ցանցի անդամ կազմակերպությունները իրենց աշխատանքային մոդելները այսպես ասած դրել են սեղանին եւ փորձում ենք մոդելների համադրում անել թե որտեղ ունենք ավելի հաջողված դեպքեր որտեղ ունենք ավելի ձախողումներ որպեսի ստանանք ավելի ընդհանրական ավելի առաջ մղող ոլորտը մոդել ու դրանով առաջ շարժենք ձախողումներ խնդրում եմ դա ձախողումներ ձախողումներ ունենք գրեթե բոլոր ծառայությունների մոդելներում ձախողումների մասին խոսում ենք շատ բաց ձախողումների մասին բանակցում ենք տարբեր կողմերի հետ ոչ միայն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն այլ նաեւ համայնքների հետ ենք փորձում համագործակցել, որովհետեւ խնդիրը մեծ է ու միայն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընդհակայության տակ գտնվող կառույցները նույնիսկ չեն կարող ինքն նույն հաղթահարել այս խնդիրները։ Այ ռազմավարության մասին խոսեցիկ, որ տարբեր այլ ընտրանքային մոդելներ են առաջարկվում մոտակա 4 տարիների ընթացքում, բայց այստեղ մենք պիտի հասկանանք այս մոդելների ներդրումը նոր համակարգում որքանով է մեզ թույլ տալու առաջ տանել տարեսների ոլորտը եթե տարեսների համար մենք խոսում ենք ակտիվ ծերացման մասին այստեղ ակնկալվում է այլ ներդրումներ բավականին շատ ուղություններ կան բավականին հետաքրքիր մոտեցումներ կան ու հետազոտություններ էլ դեռևս արվում են ու արվելու են մեր դիտարկումները փորձը մենք բազմաթիվ անգամներ հանդիպումներ ենք ունենում կիսվում ենք անում ենք այդ ամեն ինչը բայց ներդրումների կարիքը որը որ թողնել միայն կառավարության ուսերին կարծում եմ այդքան էլ էական 
ազդեցություն չի լինի։ Այստեղ պետք է նաև համայնքը ներգրավի, նաև մասնավոր սեկտորը պարտավոր է ներդրում նրանել եւ ինչո՞ չէ նաև հասարակական կազմակերպությունները սկսեն զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, որի արդյունքում շահույթի մի մասն էլ շատ հեշտ կարելի է ունենալ։ Հիմա ունեն հասարակական կազմակերպությունները, չէ՞ այդ հնարավորություն արդեն։ Թույլտվություն ունենք։ Մի խնդիր, որը որ ես կուզենայի նշել, որպես սոցիալական ծրագրերի համակարգող ու նոր ծրագիր ենք մենք փորձում առաջ տանել տարածների զբաղվածության կարի փոքր արտադրամաս ենք փորձումներ դնել որտեղ տարածները կփորձեն իրենց առօրյա օրը անցկացնել ուղակի որից հետո այդ պրոդուկտը ապրանքը մենք պետք է պետք է հանենք շուկա վաճառենք ու այդ հասույթը նորից ուղենք այն անձանց ովքեր ներգրավված են այս պրոցեսների մեջ իհարկե ծրագիրը դրել ենք բայց այ խոսում եք բաստողումների ու խնդիրների մասին տեսնում ենք խնդիրներ որ մենք այլ մասնագետների ներգրավման կարիք ունենք շուկայի զարգացման գծով պատասխանատուների մարկետոլոգների գովազդի եւ այլ ու պրոցեսի մեջ մտնելուց հետո է որ հասկանում ես որ նոր միջոցներ են պետք ներ դնել իսկ հասարակական կազմակերպությունը չունի այդ միջոցները փաստացի ունենք կարիք ունենք նախաձեռնություն ունենք գաղափար ունենք ծրագիր բայց նոր մենք բոլորս գիտենք որ բիզնեսը ներդրումներ է պահանջում ով պետք է իսկ ինչ է կանկալում ասենք ով կարող է ձեզ օգնել օրինակ այս փուլում մենք փորձում ենք մենք մենք մեր միջոցներով հա վաճառքի միջոցներով գոյացած հասույթը վերաուղել նորից ներդնել ներդրումներ անել բայց փաստացի հասկանում ենք որ եւ գործիքները եւ այն անհրաժեշտ կադրերը ովքեր որ պետք է ներգրավեն այս процеսում շատ ակտուալ են ու ցանկացած այլ ընտրանքային մոդելին եթե անդրադառնալու լինենք նոր կադրերի համալրման նոր մասնագետների համալրման կարիք ենք ունենալու ու այս մասով ես կուզեի մեր ուշադրությունը նաև հրավիրենք այստեղ որ եթե մենք գնում ենք նոր ճանապարով պետք է նոր նոր ներդրումներ նոր մոդելներ նոր մասնագետներ հենց նույն տնային պայմաններում խնամքի ծառայությունների մատուցման մասին եթե խոսենք ու տարիներ շարունակ առաքելություն հայաստան կազմակերպությունը փաստորեն տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ է մատուցել լավ թե վատ որակը լավ է եղել վատ է եղել վատ է եղել աշխատել ենք լավացնել եւ այլն բայց մենք տեսնում ենք օրինակ եթե մենք ունենայինք շուրջօրյա տնային պայմաններում խնամքի ծառայություն մնակնաբար մեր շահառուները չեն հայտնվի պետական հաստատությունում մեր արժեքային մոտեցումներին հետ հարմար չի բայց երբեմն մենք ինքները ստիպված ենք լինում հատկապես ձմերվա ամիսներին տեղավոր էլ պետական հաստատություն որպեսի տարեց ավելի պաշտպանված լինի եթե խոսում ենք տարեցի լավագույն շահից այս դեպքում այլ ընտրանք չենք ունենում արդեն եթե դիտարկում ենք կենցաղի կենցաղարման հմտությունների պակասը կոմունալ կենցաղային պայմանների անբավարարությունը որի վրա էլ մի մի ուրիշ տիպի ուշադրություն պետք է դարձնենք տնային պայմաններում խնամքի կազմակերպման որովհետև երբեմն մասնագետները այցելում են բնակարաններ ու բնակարաններում չկան մինիմալ կենցաղային պայմաններ որպիսի խնամքի ծառայությունը մատուցեն տարածներին լոգանքի կազմակերպումից սկսած ինչև կերակրի պատրաստում գազի արկայություն եւ այլն նույնիսկ բնակարաններ են կայցելում որ հոսանք չի լինում մի խոսքով խնդիրները շատ են կարևորը ունենք գաղափար ունենք համագործակցություն համագործակցություն ունենք համակիրներ ու պետք է փորձենք ոլորտում բարեփոխում նրանել շատ լավ պարոն Գասպային շատ կարևոր ցավոտ հարցերի անդրադարձավ ես կուզեի նաև սրանք գումարել մի հարց այ շուջուրյա մխանակի ծառայություններից խոսվեց եւ այլն ինչպիսին է համայնքներում մեր վիճակը այդի մասով մենք ինչ ունենք հա ինչ ենք արել է կարծիքով քարտեզագրում ուսումնասիրել եք ինչ ինչ ծառայությունների կարիք կա ինչ ծավալով ամենակարևորը այսա պետք է հասկանանք ինչ ծավալի կարիք ունենք դա խանդրադառնամ ուզում եմ շեշտ ադրում անել որ մեր քաղաքականությունները մեր քաղաքական թիմի կառավարության քաղաքականությունները հիմնված են իրավունքային ներառական սկզբունքների հիման վրա եւ այդ սկզբունքների ձեռնելով որ այն գործիքները որոնք մենք օրինակ կառուցում ենք ռազմավարությունը օկտագորցում ենք մեր բոլոր գործ ընկերների եւ մտավոր եւ ներուժը եւ փորձառությունը եւ ռազմավարությունը որը պատրաստվել է պատրաստվել է նաեւ տարիսների ցանցի միջոցով իրենց կոմենտների իրենց առաջարկների հաշվի առնելով ասեմ որ երբ որ մենք գնում ենք այլ ընտրանքային ծառայությունների հետևաբար մենք պետք է ունենանք նաեւ այդ նոր տրամաբանությունը նոր միջոցները եւ մենք այս պահին նոր ծառայությունների մի փաթեթ ենք նախապատրաստում որը քիչ-քիչ կառավարությունը որպես կընդունվեն օրինակ 
արդեն ընդումման պրոցեսի մեջ է գտնվում հոգիկան առորդություն են խնդիրներ ունեցող անձանց տրնային խնամքից առայությունը, որը երբեք չի եղել և մենք մյուս տարի ունենալու ենք այդպիսից առայություն պիլոտային 50 հոգու համար, որտև դա էլ է կարևոր հարց, որպես այդ մարդիկ չհայտվեն հոգիկան առորդության խնամքի հաստատություններում, մենք նախատեսում ենք օրենքի փոփոխությունից հետո, սոցիալական ծրսմամասին օրենքի փոփոխությունից հետո բարեգործական ճարաշաների առանձին որպես ծառայություն ունենալ եւ այսպես շարունակ ծառայություններ են լինելու, որոնք թույլ են տալու մեզ այդ ապանստիցուրացման քաղաքականությունը անցնցում եւ այսպես ասած քիչ ցավով իրականացնել, որը իսկ միջոցների մասով սոցիալական ձեռնարկատիրության գաղափարը եւ այսօր անընդհատա տարածվող այդ գործիքները շատ կարևոր են այս այս պարագայում եւ ես կարող եմ նաեւ մեկ օրինակ բերել Արմավիր քաղաքում ռեստորաններ բացվել տարեսների հա որտեղ աշխատում են ամբողջությամբ տարեսները եւ դա նաեւ այսպես ասած մարկետինգային հետաքրքիր քայլ է որը թույլ է տալիս Գյուղի սոցիալական ձեռնարկատիրության շատ հետաքրքիր մոդելներ կան բայց սոցիալական ձեռնարկատիրության պարագային մենք հիմա քննարկում ենք էկոնոմիկայի նախարի նախարության հետ հայցակարգ որը հույս ունեմ մոտ ժամանակներ սիրավերաշնական տեսքով արդեն կընդունվի կառավարության կողմից բայց այսպես ձեռնարկատիրական գործունեության պարագայում այսինքն սոցիալական ձեռնարկատիրությունը մեկա էլի ձեռնարկատիրություն է այսինքն ինքը բիզնես է եւ կպետություն է տեղ բիզնես մրցակցության մեջ մտնելու գործիքներ իմ համուզմամբ չպետք է ունենա եւ պետք է թույլտա որ ձեռնարկատիրությունը որպես ձեռնարկատիրություն շարունակիր գործունեություն է որտեղ նաեւ փորձառություն ունենք տարիների որ սոցիալական ձեռնարկատիրությունները որոշակի դրամա շնորի արցունքում ձևավորվում է եւ ֆոտոգրաֆիան դրամաշնորը ավարտվում է իրենք փակվում են այսինքն այդ պետքա ստաբիլ մոդել լինի եւ այս պարագայում մեր գործիքակազմը զուտ ձեռնարկիտական մասով կարծում եմ որ պետքա լինի աջակցելը օրենսդրական եւ այսպես ասած գաղափարական իմաստով ինչ վերաբերվում է խոսքը խնդիրներին խնդիրները իհարկե շատ շատ են եւ այդ խնդիրները տարիների կուտակված բեռ են նաեւ եւ իրենց լուծումները որոշակի ժամանակ են պահանջում եւ մենք քայլ քայլ մյուս տարի երևի թե կլինի այսպես ասած մենք արդեն որոշակի փաթեթներ են իրավական մշակել ենք քաղաքականությունները եւ ռազմավարությունները մի մասը ավարտել ենք մի մասը ավարտման փուլում է գտնվում եւ մյուս տարի այսպես կլինի իրականացման պրոցեսի մեջ մտնել ավելի մեծ հա ներ երանդով որովհետեւ արդեն որոշ բաներ ունենք արում ենք հենց իրականացման պրոցեսի մեջ եւ այս նոր մրցույթների փաթեթները որոնք շուրջ 120 որ չարուսան մրցույթ են կայտալի տարբեր ոլորտներով եւ տարեսների մասով իմաստնավորի իրենք մյուս տարի կտան իրենց առաջին արցունքները 120 մրցույթ հայաստանի բոլոր մարզերում Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում որը խնդիրը հետեւյալն է պետքա ձևավորել սոցիալական ծառայությունների ցանցը առանց է ցանցի գոյության հնարավոր չի խնդիրները լուծել հիմա մեր խնդիրն առաջին ձևավորել է ցանցը ձևավորումից հետո արդեն մենք կարողանանք յուրաքանչյուրին իր կարիքի հիման վրա ապահովել ծառայության փաթկապես որ ունենք նաև անցնում ենք համալիր սոցիալական ծառայությունների մոդելին բնույթով համալիր նկատի ունեմ եւ որ քաղաքացին մեկ ընդունարանում դա կլինի վիրտուալ թե կլինի հողի վրա մեկ ընդունարանում իր բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է ստանա դա էլ ընթացքի մեջ է ինչպես մենք ես տարի արդեն 5 հինգ սոցիալ համալիր սոցիալական տարածքային կենտրոն բացել ենք մեկը տաշիրում մյուս ախուրյանում մալացած է բայսայում շենգավիթում սա կունենանք ծաղկավիթում եւ մրցույթների մի մասը արդեն ավարտվել է եւ շինարարություն է գնում ստեփանավանում եւ այլն եւ մի մասը մրցույթների ընթացքի մեջ է մյուս մասը հունվարից են հայտարարել եւ մենք հայաստանի հապետությունում ունենալու ենք 48 համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոն որտեղ մեր բոլոր ծառայությունները մեկ տեղված են լինելու մեկ համալիր ծառայություն է լինելու որտեղ յուրաքանչյուր երկու մաս է լինել այսպես ասած վարչական մաս որտեղ դիմումների ընդունում խորթատվություն եւ պատասխաններ եւ սոցիալական աշխատողների բլոկը որտեղ լինելու է դեպքի վարում եւ կարիքի գնահատում այսինքն մենք այս պրոցեսով հասնելու ենք յուրատ քանչյուր հայաստանի հապետության քաղաքացու եւ ըստ իր կարիքի ըստ իր տրամ անհրաժեշտության ենք ծառայությունները մատուցելու որտեղ քաղաքականությունը մինչև վերջերս ավելի ընդհանրական ավելի այսպես բանի համար որ արել ենք ինչ որ բան այս տրամաբանության մեջ ավելի շատ եղել եւ չի հիմնվել անհատի կարիքի վրա որովհետեւ նույն մենք հիմա փոխում ենք նաեւ հաշվանդամության այսպես ասած տրամադրման տրամաբանությունը եւ անցնելու ենք ֆունկցիոնալ գնահատման բազմամասնագիտական խմբի կողմից 
որտև հաշմանդամության կարկասկացությունը չի առանձնահատուկ վերաբերմունք են թադրում, եվ որ մենք ասում ենք որնակ հաշմանդամության երորդ կարկ կամ երկրորդ կարկ, 25,500 դրամ հակ են սատոշակնա, բայց մարդիկ տարբեր կարիքներ ունեն, նույն երորդ կարգի հաշմանդամները տարբեր կարիքներ ունեն, երորդ կարգի հաշմանդամությունը սողանձինք տարբեր կարիքներ ունեն, նույներ տարեսների պարագայումա, իրական չուր տարեց իր կարիք հունի, մեկին մի ծարայություն � կարևոր է, արժեքավոր է և մենք անհատական վերաբերվունք ենք սիստալույ են։ Շատ լավ, տիկին գրիկույան, վերադարանում նորիս ծարայություն էին, հատ դուք ձեզանից լավ, թերևս կիչ մասնագետներ կավող են ասել, թե որ Հայությություն։ ծաղայություներից մեկը, ծերացման պայմաններից մեկը, այսպես ասենք, նախապայմաններից մեկը կրտությունն է, ինչ ունենք մենք տարեցների կրտությունը։ Գիտեք կրտության ոլորդում սամանապակում չկա, այստեղ մենք ունենք խնդիր մշակույթի հետ, այսինքն մեր տարեցները իրենք իրենց արդեն պասիվ կյանքի պուլում են տեղավորում, արդեն հանգստանում են, որ վերջ եկավ հանգստանալու պուլը, բայց մինչև տարեցության պուլին հասնելը մենք եստեղ էլի պուլ ունենք, Այստեղ մշակույթի խնդիր ունենք, որով հետև դրները բաց են, ոչ մի խոչնդոտ չկա, կրտության գիտության նախարարությունը, ոչ մի խոչնդոտ չունի, ուղակի իդեպ մենք հաջողված փորձ մեր աշխատանքի արդյունքում � որ նյութեր են գտնում, բայց համակարգված չկա, համակարգված։ Այլ խոսքս դրա մասին էր։ Եթե ինք ապում եմ մի միջավայրում, որ տեղանդատ իրեն ասում եմ, որ գիտես վերջացավ կոգի անգավաց ու Ես կրտության հետ կապված կուզեի շեշտադրում անել, եվ որ մենք հոսում ենք ամբողջ կյանքի ընթացքում կրտության մասին, ես կուզեի, որ շեշտադրումը ոչ միան և ոչ այնքան բարսակում կրտության ուղեր, այլ այն հմտություններ և կարողությունների զարգացման, որ մարդու մոտ կարող է լինել ամբոշ կյանքի ընթացքում։ Եվ սա նաև պետք է հաշվի առնել են տրամաբանությ կրտության ընթացքում նաև իրեն վերապրովիլավորում է այլ ուղություններով, այլ մասնագիտություններով աշխատելու համար։ Եվ այս պարագայում նաև տարեցը տարեցին ոժանդակության խմբերի և ակումբների ունենալու այսինց առաշնահերտության կարգով հա աշխատանքի ընդունել են տարեսներին, ովքեր պատրաստ են վերապրովիլավորվել, նոր կարողություններ ձերպերի և իրենք իսկ ոժանդակ են իրենց տարեկիցներին, իրենց խնդիներ լուծելու հարցում ավելի արդյունավետ իրագործ ենք և մյուս տարվանից է ծրագրերը ակտիվ սկսելու ենք շրջանարել, բայց միաժամանեք նաև մենք պետք է կարողանանք, եսպես ասաց Հայաստանի Հանապետության 
քաղաքացիների ինքնայրացման հնարավորությունները լայն անցնել առանց տարիքային խտրականության որպեսի մարտի ինքնայրացնի իր կարողությունները զարգացնի եւ կարողանա օգտակար լինել իրեն եւ հանրությանը որտեղ որ ապրում է սա շատ կարևոր է որովհետեւ մենք մեր պոտենցիալ ամբողջությամբ պետք է փոխը փորձենք մեր կյանքի ամբողջ ընթացքում իրացնել եւ նաեւ դրանով ուժեղացնել մեր այն պետությունը որտեղ որ ապրում ենք Տիկին Գրիգորյանը ոչ ոչ խնամքի ուրեմն ծառայության մասին նշեց ես հիշեցի որ մենք նաև բան ունենք նախագիծ ունենք կառավարության որոշման նախագիծ ունենք որը ի դրաֆտում պտտվեց իհարկե իմա չեմ հիշում դա սեպտ օգոստոսի ներթե սեպտեմբերին որը վերաբերում էր խնամատար ընտանիքների հա ընտանիքներով տարածների ինստիտուտի ներ վերաբերում եւ ես այդտեղ ուզում եի հասկանալ այս որոշումը կամ այս նախագիծը ինչ ռիսկեր կարող է պարունակել հա ես պիտե թե ներկայացնեմ որ մեր հեռուստադիտյոների համար պարզ լինի դա մի ուրեմն ինստիտուտ է երբ ընտանիքը ինքն է գնում հա միայնակ տարեցի տուն եւ փորձում է կազմակերպել խնամքը դրա դիմաց անվճար ապրելով այդ տարեցի տանը այսպես ասենք հա ես ասեմ որ կառավարությունը կարծեմ անցած շափատ կառավարությունը արդեն գնացել է նախագիծը նախագիծը իրականում նախ կարգավորում է այն ինչ այսօր արդեն կա հայաստանի հանրապետությունում եւ որ պայմանավորվածությունների հիմքով իր տասարդ ընտանիքները տարիներին խնամելուց հետո ակնկալում են որ տարեցի բնակարանը իրեն է մնալու սա մենք իրավական դաշտ ենք վերում որովհետեւ ռիսկերը շատ մեծ են այդ պարագայում եւ իր տասարդների կողմից եւ տարեցների կողմից սա պայմանագրային հիմունքների վրա ենք բերում որոշակի պարտավորություններ եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարություն դառնում է պայմանագրի երրորդ կողմ եւ պարտավորվում է վերահսկել այդ պայմանագրի պայմանների կատարումը մյուս կողմից սա նաեւ խթանա որովհետեւ մենք մեր երիտասարդներին ովքեր բնակարանային խնդիրներ ունեն երիտասարդ եւ որ ասում եմ պարտադիր չի հասկանանք 20-25 տարեկան մարդկանց հա այսինքն ավելի երիտասարդ ընտանիքներ են քան տարեսներն են հա հնարավորություն են ձեռնում որովհետեւ իրենք բնակարան ունենան իրենց կյանքի ընթացքում եւ խնամա տարեսներն են հնարավորություն անում ընտանեկան միջավայրում իրենց ծերությունը եւ իրենց հա այսպես ասած վերջին օրերը ապրել այսպես որթեգրած թորների եւ երեխաների շրջապատում կարել է այսպես անվանել ճակերտներով որթեգրած իհարկե բայց մենք նաեւ հնարավորություն ենք ընձեռում դա անել դիստանցիայի վրա եւ որ երի տասարդ ընտանիքները որոնք եւ տարածը չի ուզում որ իր հետ ապրեն բայց պատրաստ է թե իրեն խնամում են բնակարանը փոխանցել երի տասարդները չեն ուզում ապրել այդ տարածի հետ որովհետեւ իր առանձնության եւ անձնական կյանքի հարցը կա եւ պատրաստ են խնամել նաեւ դիստանցիայի վրա այդ հարցի կարողանան լուծել եւ հիմա մենք որոշակի փոփոխություններ ենք կարելի նաեւ առաջարկների հիմա վրա եւ հիմա կառավարությունում է գտնվում ռիսկերի իմաստով այն ռիսկերը որ այսօր կան իրենք շատ շատ ավելի մեծ են քան պայմանագրային հիմունքներով որ մենք իրավական դաշտով փորձելու ենք կարգավորել որովհետեւ այսօր մենք գիտենք արբեակներ եւ որ այդ ընտանիքները որքեր տեղափոխվել են լավ վերաբերում ենք չեն ունեցել տարեսներին կամ տարեսների մահից հետո հայտնվել է 5-րդ պորտի այսպես ասած ժառանգ որը տանը հա համար իրավունքներ է ունեցել այս հարցերը փորձում ենք կարգավոր ենք միայնակ տարեսների վերաբերյալ մենք հստակ թվական տվյալ ունենք ինչպես է դա ուրեմն ընդհարմացվում ստուգվում համալրվում ինչ պատկեր ունենք վիճակագրությունը որը տեղի է վիճակագրական կոմիտեի դիմանանք հա հա իհարկե ու համար վիճակագրությունը որը տրամադրում է մեզ տրամադրում է վիճակագրական կոմիտեի մասով ես կարող եմ ուղակի քան որ ձեռքի ստակ թվերը չկան ես ես անգիշ չեմ հիշում բայց կարող ենք ասել թե այսօր մեր հինգ պետական պոակներում բնակվում է 10 տարին լրացած եւ հաշմ 10 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող եւ տարած 1210 բնակի շուրջորի հաստատությունը որից 850-ը հաշմանդամություն ունեն այսինքն սա միայն տուն ինտերնետներում տուն ինտերնետում շուրջորիա տուն ինտերնետներում գտնակող մարդած մարդկանց մասին է 4800 մարդու էլ մենք տնային խնամք ենք ապահովում առաքելությունը հասնան կազմակերպության եւ մեր տարածներ խնամքի բուհակի միջոցով սա այն տվյալներն են որոնք մեր ձեռքի տական եւ նաեւ կան տվյալներ իհարկե վիճակագրական կոմիտեում որտեղ նշվում է թե որտեղ ոչ համայնքում ու քանի տարեց է բնակվում միայնակների մասով առանձնացումը հիմնականում չկա չկա 
Տիկին գրիքորյան, դուք նորից վերադարնանք հատ արեցների պաշտանության ծանցին, որի համակար կողնեք, այդ ծանցում կան կիչ կազմակերպություներ, ես որ կան հասկացան, մեր նա խորդ հանդիպումներից մեկի ժամնակ Ոչ ու են կազմակերպություն են, ենք հիչ տարեցների ոլորդում, այլ նաև մաստագետներին ներգրավման խնդիր ունենք, տարեցների ոլորդում աշխատելու, աշխատելու ծանկություն է, ծող անձանց խնդիր ունենք, ինչով է դա հանգամանքն է, որ բերում է նրան, որ այս ոլորդ կիչ են ծանկացողները մուտ գործելու։ Սոցիալական աշխատողներից մինչև խնամողներ, մինչև բուշքույներ ու նաև մնացած մասնագետներ։ Ինչու, տեսեք, եթե պահան� Այդպես խորությամբ ուսում նասիրությունների մասին կդժվարանը մասել, բայց մենք հենց հիմա թապուր հաստիք ունենք սոցիալական աշխատողի ու մաղկայան հեսուրսների կարավարման մասնագետները չեն կարողանում, գալիս են, տեսնում են պայմանները, աշխատավարձը, աշխատանքի պարտականությունները ու միանքամից երիտասարները հրաժարվում են, որով հետև այսօր հնարավորությունները ավ ընդհանրապես այս ոլորդում, տեսեք հասարակական կազմակերպություններ են ստեղցվում բազմաթիվ և տարբեր ոլորդներում գործներություն են ծավալում, բայց տարեսների ոլորդում գրկին մենք խնդիր ունենք։ Եվ ատկապես ինչ տարեսների պաշպանության ծանցը կարի տասն է հայկական կարմիր խաչը և առակելություն Հայաստան հասրակական կազմակերպությունը։ Հիմա միացել են նաև մակի բնակության հիմնադրամը և իրենց հիմնական ուղությունը նաև ուղակի գոյություն չուն են կազմակերպություններ, ովքեր որ զբաղում են տարեսներ նախնքներով, բայց գրկին ասեմ, որ պարուն գասպարյանը բոլոր արիտներով կոչ է անում բոլորին միանալ, ստեղծել, որին մենք կողմ ենք ուղակի, ո թվի կտրուկ աջը։ Եստեղ մենք ուսունասիրություն ենք սկսել, դրա մասներ կուզեի շեշտել էլի պարոն գասպարյանի հանձնարայությամբ, ծերանոցներում ուսունասիրություններ են իրականացվելու, պարզելու, թե ովքեր են հատկապես իրենց ծերանոցում հայտնվել է այսպես ասաց արդարացված։ Եթե դիտարկելու լինենք նախնական արդյունքները, պարձվում է, որ հիմնականում ընտանիքներում գտնվող տարեցներն են, որ հայտնվում են ծերանոցում։ Ա� որպիսի իրենք իրենց տարեցներին հնարավորություն ընալ խնամելու տանը։ Ես գիտեմ, որ հոգեկան առողջան խնդներ ունեցող անձանց տնայի պայմաներում խնամքի հիմքում դրված է դա, ու հենց աջակցություն թուցաբերվելու է այն ընտանիքներին, ովքեր աշխատում են ու աշխատանքի պատճարով չեն կարող անում խնամ մել հոգեկան առողթյան խնդիր ունեցող անձին։ Սա շատ կարևոր նախապայման է, որը Եվ ասմ եկ անգան բոլոր կազմակերպություններին, ովքեր սոցալական ծարայություններ եմ մատությում, առաջարկում եմ գալ նախարություն հավաստագրվել տարեսներին տրամադրվող ծարայությունների մասով և մասնակցել մեր մրցույթներին, 
հաղթել եւ տալ է ծառայությունները մենք բաց ենք դաշտը բացա դաշտը լայնա հնավորությունները մեծ են եւ որևէ մեկ կազմակերպություն կամ մեկ տասնյակ նույնիսկ կազմակերպություն իր ռեսուրսներով եւ չի կարող դաշտը ծածկել ուղակի անհնարին է մյուս բանը որի մասին խոսվեց մենք եւ որ խոսում ենք որ անցնում ենք կազմակերպություն ֆինանսավորելուց անհատին ֆինանսավորման նաեւ սա նկատի ունենք եւ որ մենք ֆինանսավորում ենք քաղաքացուն որի միջոցով եւ ընտանիքին որովհետեւ ինքը ընտանիքում ապրի այստեղ մենք ունենք նաեւ պալիատիվ խնամքի ծառայությունների հա զարգացման անհրաժեշտություն եւ մենք ունենք տարբեր ծրագրեր ու ծառայություններ որոնք ներկայացնելու են կառավարության հաստատման որի մեծ հետո նոր կարող են այդ ծառայությունները մտածել ինչու չեմ ուզում առաջ ընկնել որովհետեւ այդ ծրագրերը դեռ մշակման փուլում են եւ հնարավոր է որ ընթացքում որոշակի փոփոխությունների են թարգվել բայց ինչպես նշեցի մենք առաջարկի քաղաքականությունից տեղափոխվում ենք դեպի պահանջարկի որը ընդհանրում է որ մենք ընտանիքին քաղաքացուն ենք ֆինանսավորելու եւ օժանդակելու իր հարցերելու ծելու համար եւ դրա միջոցով նոր այսքան միջնորդ հավորված է դառնում կազմակերպության ֆինանսավորումը եւ ինքը մարտի ինքն է հանդուրում թե որտեղից է ծառայությունը վերցնի որ մեկ ավելի լավ ծառայություն կտրամադվի իրենից էլ կվերցնի մենք նաեւ լավ փորձունենք այս տարի աջակցող միջոցների մասով աջակցող միջոցներ պրոթեզ որտես սայլակներ լսողական սարքեր եւ այլն մենք հիմա հավաստակներով ենք տրամադրում այդ ծառայությունը եւ քանակական իմաստով եւ որակական իմաստով եւ ֆինանսական իմաստով եւ շահառուներին է օգտավետ եւ պետությանը որովհետեւ կարողանում են շահառուները ստանալ ավելի ողակյալ ծառայություն ավելի ողակյալ աջակցող միջոց հա պետությունը այդ մրցակցային շուկայում կարողանում են ավելի եժան գին ունենալ այսպես ասենք ինք շատ անհամբեր ենք եւ ուզում ենք մի փոքր իմանալ թե օրինակ աջակցություն ընտանիքներին որովհետեւ սա շատ լավ գաղափար է այն իմաստով որ եւ օգնում է որ մարդիկ մնան իրենց ընտանիքներում հա ինչպես դուք նշեցիք որ ընտանիքում ծերանան ընտանիքում ապրեն որովհետեւ դա շատ կարևոր է մարդու համար այդ վերաբերմունքը այդ մտնոլորտը որում ապրում է եւ մյուս կողմից ընտանիքը մի քիչ իրեն ավելի ամուր կզգա արդեն եւ ավելի պատասխանատու հա վարք կցուցաբերի այն ամենայնիվ ուզում ենք իմանալ ինչ տեսակ կարող է լինել այդ աջակցությունը ինչ ստեղ շատ կարևոր երկու հարց կա եւ որովհետեւ սերունների համերաշխության հարցը չխաթարենք մեկ այսինքն ինչպես ծնողներն են մենք արդեն խաթարել ենք կենսաթոշակային կուտակային կենսաթոշակ մտցնելով արդեն խաթարել ենք սերունների համերաշխության չէ որոշակի խնդիր կա այս ուրիշ տրամաբանություն է այնպես նայեք ինչպես ծնողն այր երեխայի համար պատասխանատու ոչ պակաս չափաս երեխան պատասխանատու է իր ծնողի համար եւ սա շատ կարևոր որպես կաղափարախոսություն կարող է կանվանել որպես քաղաքականություն հետևաբար այն պարտականությունը որ երեխան կրում է իր ծնողի համար չպետք է այսպես վերացվի շահույթ ստանալու տրամաբանության բայց մի այլ ժամանակ այստեղ նուրբ գից կա այս նուրբ գիծը մենք պետք է աջակցենք այն երեխաներին այսպես ասած երեխա ասած նկատում չափաս տարիքի զավակների հա այն զավակներին ովքեր շատ են ցանկանում բայց հնարավորությունը չունեն այդ ծառայություն ընտանիքում իրենց տարածին ապավելու համար հետևաբար այս քաղաքականությունը որ մշակում ենք ինքը շատ մտածելու առիթ է տալիս եւ չենք ուզում քայլեր անել որոնք խաթարեն այսպես սերունների համերաշխության գաղափարը եւ միաժամանակ չեն օգնի որովհետեւ մենք հենց ուղիղ կարիք ունեցող ին օժանդակություն տանք հասկանալի այսինքն չայլանդակելով ամբողջ գաղափարի ուրեմն գեղեցկություն է այսպես ասենք մի հարց կուզեի տալ որ նախորդ ձեր ելույթներից մեկում ֆիքսեցի որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում տեսեք առանց որևէ ծառայություն եւ հաստիկ կրճատելու նախարարությունը 3 ամբողջ 8-10 միլիարդ դրամի խնայողություն է ունեցել որի արդյունքում դուք հայտարարեցիք որ սոցիալական այլ ծրագրեր կիրականացնեք միջև տարե վերջ այդ ծրագրերի մեջ տարեցները մասնաբաժին ունեն իհարկե է ունեն այն օրինակ մենք հիմա նախագիծը կառավարությունում է վերաբաշխման եւ բոլորտում ինտերնետները 150 միլիոն դրամի կապիտալ վերանորոգման են ենթարկվելու պետության ֆինանսավորմամբ ինչը կարծում եմ 
անախադեպան է Հայաստանի ապրության անկախության պատմության համար ոչ միայն դերջի շրջանի դատելով նրանից թե ինչ վիճակում են տուն ինտերնետները եւ ես լսում եի նախորդորը տուն ինտերնետներից մեկի տնորենին 90 թվականից հետո իրենք վերանորոգում չեն ունեցել շենքում ինչ որ փոքրիկ վերանորոգումներ որոնք կան տուն ինտերնետներում դրանք պետական միջոցներով չեն եղել եղել են բարի գործական աջակցությունների միջոցով բայց փոքրիկ ոչ կապիտալ հիմա իսկ մենք հիմա կապիտալ ներդրում ենք իրականացնելու ամե բոլոր տուն ինտերնետներում 150 միլիոն դրամի որը քիչ գումար չի հավատացնում եմ ձեզ առաջնահեր խնդիրներ լուծելու համար սա մի մասով մյուսը մյուս մասով վերաբաշխումները վերաբերվում են ավելի նպաստների համակարգին մակարդան սաների հետ կապված եւ այլն ուղակի չեմ ուզում առաջ ընկնել թե կառավարության որոշումը հաստատվի նոր հետո այդ ամեն ինչ մասն ավելի հանրային կներկայացվի այո որտեղ մենք նաեւ շատ ուզում ենք իմանալ ինչ է լինելու կենսաթոշակների հա շարունակական բարձացման հարց որտեղ եթե խոսում ենք արժանապատիվ ապրելու այո բարձանալու է ապիչինում 10% բարձանալու է 2 հունվարի 1-ից որը հենց է շարունակական բարձացման քաղաքականության մեջ է ու ասեմ որ դա բյուջեի վրա փոքր գումար չէ մեր ոլորտում սոցիալական ոլորտում փոփոխությունները լինելու են շեշտակի եւ մոտակա տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր հայաստան հարաբերության քաղաքացի դա իր մաշկի վրա զգալու է շատ լավ որ ունենք ձեր վստահությունը ձեր ուսամ այդ վստահությունը մեզ էլ կփոխանցվի շնորհակալ եմ հրավեր ընդունել եւ զրույցի համար իսկ ես տեղեկացնեմ որ այսօր տարածների խնդիրների մասին տարբերակ հավորտաշարի տաղավարում զրույցում էի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանի եւ Արաքերություն Հայաստանի կազմակերպության սոցիալական զարգացման ծրագրերի տնօրեն Աննա Գրիգորյանի հետ կհանդիպենք։ 